Riassuntino. Abbiamo continuato la nostra investigazione alla scuola elementare H e il nostro caro amico Mashta ha cominciato a comportarsi in maniera un po' strana. Nel frattempo noi abbiamo avuto un incontro ravvicinato con Hanahiko al quale siamo riusciti a sopravvivere. Andiamo avanti. Ah, in tutto questo Moe pare sia scomparsa totalmente. Ora andiamo avanti. La carta si sta distruggendo. Dubito che a qualcuno importerebbe se io strappassi un pezzo. Strappo la carta dal muro. ho tenuto due articoli per terra è sparsa una polvere bianca è una polvere grezza e luccica illuminata dalla torcia. Non sono molto per la quale sul fatto di metterla in bocca per sentire di cosa si tratti, ma probabilmente è sale. Se avessi un contenitore potrei portarla con me. La polvere bianca sembra essere sale. Tiro fuori la bottiglia d'acqua e la riempio di polvere. Acqua salata. Per prima cosa purificala con acqua del mare. Sento di nuovo quella voce. Acqua del mare? Quindi sarebbe come dire sale nell'acqua? un altro articolo a quanto pare un ombrello è riuscito a resistere a un tifone so che un bambino ha fatto questa ricerca ma è ancora stupida ho un'idea l'ombrello che abbiamo trovato prima forse faceva parte di questa, di questa ricerca eppure Qual è il punto? Faccio spallucce e me lo infilo nella borsa. Tra la roba che ho dentro vedo... il lenzuolo di plastica. Il loro sangue lo bandisce. Senza pensarci consciamente, cominciò a parlare. Sangue. Lo bandisce. Significa che lo devo respingere con il sangue? Apro l'ombrello. 
e poi ci metto sopra il lenzuolo di plastica. Proprio come diceva in quella ricerca, puoi creare una cosa simile ad un ombrello. Ma non è fissato, sarà impossibile portarselo dietro in questa maniera. Quindi dovremo tenerlo assieme per usarlo. Per fortuna siamo in due qui. Una persona apre l'ombrello, per prima cosa, e l'altra persona apre il lenzuolo. Se riusciamo a fare una combo come questa, allora possiamo utilizzare l'ombrello macchiato di sangue. Anzi, il lenzuolo macchiato di sangue come un ombrello. Scusa se ti ho fatto aspettare. Giusto. Masta mi dà una risposta vaga. Sono sicuro che questo sarà utile. Ho la sensazione che sia tutto qui per un motivo. Il marchio ha assunto un colore cremisi. Mancano pochi minuti all'avvicinarsi della morte. Sento un rumore che risuona. Ah. E ha un dolore terribile al polso. Sembra che qualcosa stia masticando le mie ossa ma sta ehi stai ascoltando sì riesco a sentirti <ride> almeno ancora mi risponde ma il modo in cui si sta comportando è non possiamo continuare così muoviti avanti le mie urla risuonano in tutto l'edificio. Nell'istante in cui entriamo nel corridoio, vengo colpito da una sensazione strana, indescrivibile. Come se stesse arrivando una presenza solida dall'oscurità. Dal nulla appare un coniglio. E poi corre nel corridoio. Pensavo che fosse tutto. E invece si ferma a metà. Si gira come se stesse guardando che cosa stiamo facendo. Aspetta, aspetta! Prendo il polso, prendo Mashta per il polso e lo rincorro. Inseguiamo il coniglio e arriviamo a... alla scala est. Inseguiamo il coniglio che sta correndo su per la scala est. Quasi a metà inciampo in qualcosa. Cos'è sta roba?
c'è la borsa di Moe sulla scala. Dentro la borsa c'è roba a caso, assieme alla sua giacca di scuola. Che cosa ci fa sta roba qui? Ma se qui questo significa... Moe è a scuola? E poi ricordo che stavamo inseguendo il coniglio. Dove... Cerco la creatura. E in quel momento cade qualcosa di rosso dal soffitto. Sono petali di rosa scarlatta. Lentamente alzo gli occhi verso il soffitto. Nell'istante in cui vedo quella cosa, emetto un rumore. C'è sia paura che sollievo. Moe è lassù, che pende dai rampicanti. È lei. La indica. Stranamente divertito. Non è l'unica lassù. Nascosto tra i rampicanti c'è un cadavere. Sembra che sia quello della guardia. All'improvviso... I rampicanti si rompono come se il peso fosse troppo. E Moe sbatte dolorosamente contro il pavimento. Ehi, resisti! Sì. Guardo verso di lei per assicurarmi che non sia ferita. Il suo marchio ormai è ovvio. Sta pulsando ed è rosso. Come un melograno. Sembra che questo marchio abbia fatto molti più progressi rispetto a quello che ho sul polso. Capisco, quindi è per questo. Forse si è disperata ed è venuta fino a scuola per cercare di fare qualcosa? Quindi non sei fuggita. In ogni caso, devo recuperare dei vestiti per lei. Tiro fuori la giacca dalla sua borsa e le infilo il braccio in una delle maniche. È ancora fuori di testa, ma riesce ad infilarsi il resto da sola. Oh, oh sei tu, signore? Perché? La progressione del marchio deve averla influenzata, proprio come è successo a Mashta. Dubito che qualsiasi cosa io possa dire per lei abbia senso. E oltretutto in questo momento... È qui. <ride> Anaiko è. Lo so. Ma cosa dovrei fare? Che cosa dovrei fare? Non c'è nessun posto per nascondersi. Guardo Moe e Mashta. I loro occhi non sono concentrati. Moriremo qui. Moriremo tutti qui. Sono l'unico che può ribaltare questo fato. Recuperare la chiave e liberarsi del rancore è l'unico modo per sopravvivere. Ti verrà richiesto di essere spietato ed utilizzare la paura dello spirito. Il modo di respingere lo spirito sta nel suo rancore. Le parole di Mary riecheggiano nella mia testa. 
apro la borsa e guardo tutto quello che ho raccolto nella scuola. Una di queste è la chiave, ma sembra tutta spazzatura. Tutto quello che ho è spazzatura. Anahiko. Quando l'ho visto per la prima volta in questo specchio, lui era solo un mostro. Ma ora so perché è nato. Devo solo affrontarlo. Devo credere di avere la chiave finale. Credere. Credere in me stesso. Li afferro e li scuoto per le spalle, urlando. Avanti, riprendetevi, non c'è nessun posto dove possiamo nasconderci. Dobbiamo andare, venite con me. Anahiko. Moe produce un suono vago. Ma va bene. Lo libereremo dal suo rancore. Hanahiko sta fissando Moe. Ehi, non sono degli adulti. Bene, solamente le persone grandi muoiono, ok? Dalla direzione di Hanahiko arriva il suono di rampicanti. E dopo sento solo un oggetto affilato che mi colpisce il viso. Che mi sfiora il viso, anzi. L'ho mancato. Non sarai così fortunato la prossima volta? Ho la sensazione che Hanahiko mi attaccherà dalla distanza. Devo fare qualcosa per arrivare a lui da questo punto. Preparo l'ombrello. In questo modo dovrei essere in grado di bloccare le spine. Che diavolo è quello? Quell'ombrello è in mezzo. La sua voce fredda risuona e sembra abbastanza arrabbiato. Le spine partono veloci come dei proiettili, ma rimbalzano sull'ombrello. Ah, il loro sangue lo bandisce. Hm. Quindi è questo che intendevano. L'impatto con le spine fa sì che il lenzuolo cominci a scivolare via dall'ombrello. Se non lo rimettiamo a posto, non saremo in grado di proteggerci. Hanahiko 
si avvicina a noi, come se l'ombrello lo stesse irritando. Forse se si avvicinasse ancora di più potremmo essere in grado di fare qualcosa. Anahiko si avvicina ancora di più. Dalla sua testa escono viticci strani. Sono come serpenti velenosi che stanno per colpire la propria preda. A questa distanza ormai l'ombrello è praticamente inutile. È ovvio che se non faremo nulla verremo uccisi istantaneamente. Questa distanza così ravvicinata è la mia unica occasione. Dovrei usare un attacco contro gli spiriti o un attacco contro le piante? C'è un modo in cui io posso combattere? I rampicanti colpiti dall'acqua salata velocemente smettono di muoversi. Nell'oscurità riesco a vedere il volto di Anaiko sconvolto dal dolore. Che cattivo! Ora anche tu mi prenderai in giro, signore! Comincia a singhiozzare come se stesse per piangere. Sembra indebolito. Metto il rossetto sulle labbra di Hanahiko. Che cosa hai fatto? Hanahiko è indebolito. Giro lo specchietto verso di lui per far sì che guardi il rossetto. Lui fissa il suo riflesso. Questa è roba rossa. L'ho cercata per così tanto tempo. È quello che ho ottenuto di mia mamma. Questi forse sono ricordi di quando era vivo? Sorride con le sue labbra rosse. Sono carino? Lo spirito si discioglie nell'oscurità con un sorriso sul volto. Non sento più la presenza di Hanahiko. Abbiamo vinto? Seriamente? Sì. Difficile a credersi, ma sembra che abbiamo vinto. Signore! Il mio marchio è scomparso! Mo esulta esaminando la sua gamba. 
il marchio era sulla sua coscia sinistra. Oh, è il tuo? Oh sì, la mia mano destra. È ancora lì. Il mio marchio è esattamente come prima. Perché? Perché non va via? Scusa, signore. È quasi l'alba. Morirò? Ah, quindi eravate qui. All'improvviso ho smesso di sentirmi stordito e... Poi il mio marchio è svanito. Sembra che tu ce l'abbia fatta. Sì. Ma lui è ancora al marchio. Torniamo indietro. Forse Mary sa qualcosa. Sì, hai ragione. Vieni, signore, andiamo. E Moe mi porta via. Huh? Moe scava nella sua borsa. Oh no! Non c'è più il mio portafoglio. Forse l'ho fatto cadere prima. Il suo sguardo verso la scuola è confuso. M ma tu sei decisamente più importante al momento. Dobbiamo muoverci a ritornare indietro. Vai avanti. Eh? Assicurati solamente di tornare fra cinque minuti. Vai, muoviti. Sì, grazie. Moe ritorna dentro la scuola. Sei abbastanza calmo considerato tutto. Moe si rimpicciolisce nella distanza finché non scompare all'interno dell'edificio. Sento un vento gelido. Arriva dalla scuola, non è normale, specialmente all'inizio dell'estate. Il vento si affievolisce e dal nulla ho davvero una brutta sensazione. Dovevo davvero far tornare Moe dentro? Passano cinque minuti. Moe non è ancora tornata. Idiota, non è tempo di esitare. Dovremmo controllare. Entro e mi dirigo nel corridoio di destra. Vado fino alla stanza dove abbiamo combattuto Hanahiko, ma... Non vedo Moe da nessuna parte. Strano, questo dovrebbe essere il posto. S Signore? Mi hai spaventato tantissimo. Che cosa ci fai qui? Sei in ritardo, quindi siamo venuti a cercarti. Oh, mi dispiace. È buio, quindi mi ci è voluto di più. Avrei dovuto chiedere in prestito la torcia. E si inchina, scusandosi. Mi sento sollevato. Sento un peso che si toglie dalle mie spalle quando vedo che sta bene. Ehi, muoviamoci. Entriamo tutti nella macchina e ci dirigiamo alla Villa Cujo. Bentornati. 
Il mio marchio è sparito, quindi deve significare che avete battuto Hanahiko. La signorina Moe sembra stare bene. Sei incredibile. Ah? Huh? Cosa c'è che non va? Tu non stai sorridendo. Beh, il suo marchio non è scomparso. Cosa? Perché no? Ehi, hey, Yashki. Ci penso io. Tu invece vai a sentire cosa ha Mary da dire. Bentornato, Lord Yashki. Sembra che tu abbia superato le tue paure e sia riuscito a cancellare il rancore. Congratulazioni, è necessario. Il suo tono è sempre lo stesso, ma per qualche ragione mi fa effetto. Che cosa c'è di così grandioso a riguardo? Perché il mio marchio non è scomparso? È molto possibile che colui che te l'ha dato non fosse Hanahiko. All'improvviso sento la testa leggera e il mondo che si affievolisce. Ho rischiato la mia vita durante un'investigazione e per me è stato completamente inutile. Tutto ciò che mi rimane è aspettare l'alba e la mia morte. Lord Yashki! Se per te va bene, ti dispiacerebbe mostrarmi il tuo marchio? Metto il braccio davanti a Mary. Il suo collo si sposta leggermente mentre fissa il marchio. È come pensavo. È solo una minuscola frazione. Ma il fato che riesco a sentire dal marchio è distorto. Che cosa significa? È perché ho battuto Hanahiko? Ad un certo punto la fiamma della tua vita stava scomparendo ma ora è diventata più luminosa stai dicendo che non morirò all'alba? è corretto il mio sospiro è così profondo che sembra che la mia anima stia scappando dal mio corpo il marchio è ancora bruciato su di me, ma sembra che starò bene per ora. Sembra che il marchio che tu porti sia differente da quelli che conosco io. Ma non c'è dubbio che ti è stato assegnato da uno spirito. Quindi? Ci sono altri spiriti come Hanahiko che danno marchi alle persone? Sì. Spiriti nati dal rancore hanno un odio insaziabile per i viventi. Questo odio non si soddisfa solamente uccidendo i vivi. ma preferiscono trascinare i vivi nelle profondità della disperazione prima della loro morte. Questo è ciò che desiderano. 
Il marchio è un metodo effettivo. Spiriti che vogliono terrorizzare i vivi. Più lo sento e meno ne capisco. Sembra che ci sia qualcosa ad Age City che può facilmente creare questi spiriti. Anche se non so dire che cosa sia. Quindi perché io fugga al mio marchio devo trovare lo spirito che mi ha maledetto e prendermene cura. Sì, è logico pensare che il marchio sparirà con lo spirito. Quello è l'unico modo di fuggire alla morte e riacquisire le tue memorie. Presto sarà l'alba. Sono sicura che siete tutti stanchi. Per favore, riposatevi. Siete liberi di usare qualsiasi stanza. Grazie davvero tanto. Seriamente. Se tu non fossi stato lì, probabilmente sarei stata uccisa da Hanahiko. Ma... Quando penso al fatto che ancora il marchio, è difficile essere felice. Beh, io vado a letto. Buonanotte. Hai fatto un ottimo lavoro oggi. Sei più competente di tutti gli altri adulti che conosco. Anche se semplicemente ha senso che gli adulti aiutino i bambini. Sarà difficile da ora in avanti. I miei risultati scolastici hanno sofferto a causa della mia perdita di memoria. Devo studiare duramente per mettermi in pari. Fai anche tu del tuo meglio. Beh, buonanotte. Penso che anche io me ne andrò. Con tutto quel casino, sono sicuro che... Mi addormenterò subito. Oh sì, prendi questo. Tira fuori un piccolo foglio di carta dal suo cappotto e me lo dà. Sembra un articolo di giornale. Riguarda un ragazzo che è morto. Prima di essere adottato viveva con la madre... Lei capiva suo figlio, a differenza del suo padre adottivo e testone. Lo truccava davanti, davanti a uno specchio. Lo adorava. Tutto quell'inferno, quella giovane età, poi la morte. Probabilmente quello era il suo unico ricordo felice. Il sorriso di Mashta è triste. Beh, ora lo lascio a te da interpretare. Fa quello che vuoi. Ci vediamo. Lord Yashki, c'è una cosa che devo dire solamente a te. Riguardo a coloro che hanno perso i propri marchi. Devono andarsene domani mattina. Quelli che sfuggono al fato devono tornare alle proprie vite. Questa è la volontà di Lady Saya. Quindi io rimarrò solo. Mi sento come uno studente che ripete la classe. 
Lord Yashki per caso. Ti senti a disagio ad essere l'unico occupante di questa villa? Tu sei qui. Devo esprimere estrema gratitudine per il fatto che mi consideri così tanto. Anche se le cose delle quali sono capace sono piuttosto limitate. Mary mi fissa. Potrebbe solo essere che io mi stia immaginando le cose, ma sembra che stia pensando qualcosa. Allora, Lord Yashki, sarebbe meglio se tu andassi a riposare. Per favore, vieni a trovarmi quando sarai pronto. Addio. Stai andando a letto? Buonanotte. Con questo termina il capitolo 1. Ci fermiamo qui, la prossima volta vediamo che cosa ci aspetta e se troveremo lo spirito che ci ha maledetti.